Ilang oras lamang matapos maaresto ng patay sa ambush si Clarine Misamis uh, Occidental Mayor David Navarro na kasama sa narcolis ni Pangulong Duterte. Inireklamo si Navarro ng pambubugbog sa isang masihista sa Cebu City. Sakay ng police mobile, dadalin sana siya sa piskal ng harangin ng mga armadong lalaki ang sasakyan, hinila palabas at binaril ng malapitan sa ulo. May report si Cecil Villarosa. Walang tigil sa pag-iyak ang kapatid ni Clarine Mesamis Occidental Mayor David Navarro habang yakap ang dugo ang katawan ng alkalde sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Ang isa pang kapatid ng alkalde, tila natulala na at hindi malaman ang gagawin habang palakad-lakad. Kapansin-pansing nakasuot pa ng bulletproof vest si Navarro na ibinabiyahin noon patungong Cebu City Prosecutor's Office sakay ng police mobile para sa inquest proceedings matapos siyang ireklamo ng pambubugbog sa isang masayista. Pero sampung armadong lalaki ang humarang sa sinasakyan niyang police mobile. Ayon sa pulisya, hinila muna si Navarro ng mga sospek mula sa sasakyan at saka malapitang binaril sa ulo. Bukod sa alkalde, apat na iba pa ang sugatan. Lahat sir, nakaitim. Bumaba sila sa van. Hindi patukoy kung sino ang mga salarin. Pero bago ito, inaresto si Mayor Navarro dahil sa panalakit ng isang masayista sa spa sa isang hotel at reklamong acts of lasciviousness. Sa isang CCTV footage, makikitang sinundan ni Mayor Navarro at ng kanyang mga tauhan ang masahistang si John Duenas. Sinuntok niya si Duenas sa dibdib, pwersahang inilagay ang mga kamay sa likuran at tinuhod pa. Mutawang ang niyo si Sir, si Mayor nga. Pinakiusapan ko si Mayor Sir. Sabi ko, kalma lang Sir. Tapos sinabihan niya ako, ano, ha? Lalaban ka? Payat ka? Di ako sumasagot. Bumalik ako sa loob. Sumunod siya kasama mga tao niya. Doon na nagsimula. Doon na siya ng bugbog. Nasa Cebu City noon ang alkalde para sa isang event. Ayon sa pulisya, nagalit si Navarro dahil walang available na babaeng masayista sa spa. Kaya nabalingan niya ng galit si Duenas. Inreklamo rin umano si Mayor ng isang babaeng masayista na inuutusan daw niyang gumawa ng kahalayan. The first, ang ibote ha, pag... pag uh, uh, una niyang ginawa yung pananakit sa isa sa mga trabahador sa spa. Yung pangalawa, act of lasciviousness sa parehong spa. Hindi pa nakapagbigay ng pahayag si Navarro kaugnay ng mga paratang laban sa kanya bago siya tambangan. Hindi din makausap pa ang kanyang pamilyang nagluluksa ngayon. Bukod sa kinasangkot ang isyu sa SPA, kabilang din si Navarro sa higit apat na pong politiko na sangkot umano sa ilegal na droga base sa inisyong narcolist ni Pangulong Duterte nitong Marso. Cecil Villarosa, GMA News.